Buenas tardes y bienvenidos a otro segmento de Belleza y Estilo by AJ y José. Hoy llegando a ustedes en Instagram Live desde la ciudad de Orlando, la ciudad de la fantasía, la ciudad de Mickey Mouse, Disney World, Sea World y todo lo demás. Toda la propaganda gratis porque no nos pagan por eso, pero no, no importa para que sepan que estamos aquí en la ciudad de Orlando. City Beautiful. Hoy vamos a tener un programa como siempre. Vamos a tener de invitado a una persona muy importante para nosotros, muy especial para nosotros. Todos la conocen como la nena de la salsa urbana. Más de 33 mil eh, views en YouTube. Eh, ha sido un fenómeno de este género. En un ratito ella va a estar con nosotros, así que queremos darle la bienvenida a todos. Eh, queremos esperar a que se vayan conectando, se vayan sintonizando con nosotros y los que no lo puedan ver hoy, pues van a poder ver este segmento en nuestro canal de YouTube, Belleza y Estilo by AJ y José. Entran allí, se suscriben y ven todo lo que hemos estado haciendo. Buenas tardes, AJ, ¿cómo bueno, estás? Bien, bien, bien contento porque desde que empezamos empezaron a conectarse, así que tenemos unas cuantas personas por acá, vamos a dar unos saludos, tenemos a Renta Gown Boutique, a nuestra amiga Pilar, hello. Gracias por, por estar siempre apoyándonos. Tenemos a Jay Pyung Puerto Rico. No entiendo mucho el nombre. Eh, Ecaraba 923. Aide Guzmán, hello Aide. ¿Cómo estás? Eh, tenemos también a Tatiana, por supuesto, que es nuestra invitada especial. Así que sin más preámbulos, vamos a aceptar a Tatiana. Empecemos la entrevista con ella. Ahí a estamos, ver, vamos a esperar en lo que Tatiana se conecta con nosotros y ahí la tenemos ya. Se, se, así, así. De la así hora es. que, de la hora. Oh, yo tenía que haberme puesto mis lentes también. ¿Viste? What happened? Hola, corazón, ¿cómo estás? Bienvenida a Belleza y Estilo. Para nosotros, como digo siempre, es un honor y un placer compartir contigo. Te conocemos ya de un buen tiempo, hemos seguido tu carrera, somos tus fieles admiradores, sabemos el talento espectacular que tienes. Eh, yo personalmente lo he podido experimentar en un tiempo, pues hasta me diste clase de canto y todo. Ay, ¿verdad? Canto... <risa> no olvidado. canto muy bien, aquí el canto te lo dejamos a ti, pero, pero sí sabemos y conocemos tu carrera. Así que bienvenida a Belleza y Estilo. Hoy va a ser un día bien interesante. Vamos a averiguar un poquito de ti, conocer de ti, de tu vida, de tus cosas y, por supuesto, de tu carrera como cantante y actriz. Claro, bueno, súper feliz. Ya, aquí vamos a darle las gracias a nuestro auspiciador principal que se conectó a AJ Production Events, el, 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 el que es se responsabiliza porque todo esto sea posible. Este, tenemos, bueno, tenemos muchísimas personas que están conectando, pero por ahora vamos a comenzar con la entrevista de Tatiana. Tatiana, como, como dijo José, es una persona muy especial para nosotros eh, por muchas razones. Aparte, por su hermosa voz, por su talento, por su figura, porque tiene la cintura más chiquita que Talía. Mira, no, no te creas. Esta cuarentena... <risa> Ay, sí, por favor, sí. Cuando le buscamos, buscamos vestuarios a ella para los shows de Discovery You Beauty, nunca conseguíamos un cinturón que le quedara. Es verdad, todo, eso sí me acuerdo. Todo le quedaba grandísimo, hasta la talla más pequeña. Bueno, Tatiana, este, una de las preguntas que siempre le hacemos a todos los que entrevistamos para que la gente conozca quién más es la persona, eh, ¿de qué país tú eres y dónde naciste? Ok, bueno, yo nací, soy de Puerto Rico, nací en Caguas, pero... Nací en San Juan, pero me crié en Caguas. Así que boricua de claro. Amazon. Qué bueno, qué bueno que lo repetiste porque se frisó la sí, imagen sí. en ese momento. ¿Qué edad tiene Tatiana Liari? Eso no, eso es un secreto, eso no lo puedo decir. Tú bueno, no, no, estás muy jovencita por contar tu edad. Sí, sí, sí. Tú tienes bueno. que decir, como, tienes que decir como otras celebridades que le hemos preguntado y me dice la que tú consideres esa es mi edad. Sí, exactamente. Eh, sí, la que tú consideres esa es mi edad. Eh, ¿Qué estudiaste? 
Mira, yo estudié filmación de películas y cinematografía, que mm. es súper raro, ¿verdad? Eh, y llegué a trabajar en un programa de televisión, de, bueno, en las noticias del ABC Channel. Y ¿sabes lo que sucedió ahí? Que estaba trabajando detrás de cámara, yo hacía teleprompter, estaba haciendo las cámaras y todo, y cuando estaba allá atrás de las cámaras, yo decía, es que yo quiero estar al frente de las cámaras, no quiero estar detrás. Y, y ahí fue que, bueno, renuncié porque dije, no puedo, no puedo. Yo a veces me sentaba donde estaban los anchors y se pasaban votándome de allí. O sea, <risa> me decían, salte que tú no eres. Y yo, ay, qué pena, no puede ser. Así que toda la vida me ha encantado estar frente de las cámaras. Eso es como que lo mío, me fascina. Y, pero eso fue lo que realmente estudié, filmación eso de películas fue, y todo eso. ¿Eso fue en Puerto Rico? Eh, no, no, yo lo hice en Florida. Ah, en Florida. Ah, sí. Bien. Eh, cuéntanos alguna anécdota de tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? De mi infancia, mira, imagínate, me acuerdo mucho mi papá. Obviamente que pues, lamentablemente pues falleció cuando yo tenía 17 años. Y, y lo más que me, que pues obviamente me acuerdo es estar en mi Puerto Rico querido. Eh, y cantando, yo empecé a cantar desde los 11 años en Puerto Rico tomé este, clases de canto, baile, todo el tiempo estaba en un escenario parada, me encantaba, pues, ya tú sabes, todo lo que sea el entretenimiento, y mi papá me manejaba en ese momento, cuando yo era pequeñita, y él me quería poner en todos lados, estaba yo en todos los espectáculos que, que habían en todo Puerto Rico, ahí yo salía, eh, gracias a él, y tengo esos recuerdos bien bonitos, bien bonitos de, obviamente, de, de esa infancia, de, de estar allá en Puerto Rico, porque hace poco fui en febrero, pero allá me crié, imagínate, ese es, los amo. Ese es tu hogar. <risa> Exacto. ¿Alguna, eh, ¿Recuerdas la primera vez que saliste a cantar? Eh, ¿Recuerdas eso? Eh, claro, este, era bien joven, tenía solamente quizás 11 o 12 años, la primera vez que me paré en un escenario y ahí dije, no me quiero viajar, no me quiero bajar de ahí. No me quiero bajar de aquí. <risa> Exactamente, sí. Ah, ¿Te pusiste me nervioso o no? Me puse bien nerviosa, pero me encantó, o sea, al principio, yo pienso que si la gente o los artistas no se ponen nerviosos, entonces ya no deben hacer lo que están haciendo. Eso Porque es cierto. esa adrenalina de estar frente al público y que ellos pues te apoyen o griten tu nombre y todas esas cosas, a mí eso me fascina. Y, y desde pequeñita, pues eso como que me gustó. Tan pronto me, me ponía en una tarima, eso era... ¡ah! no me quiero bajar, no me quiero bajar, por favor. Y de ahí yo descubrí desde pequeñita que eso era todo lo que yo quería hacer, por eso estudié filmación, porque aunque tenía muy buenas notas, era muy buena estudiante, yo llegué a, a tener todas las medallas, me acuerdo, cuando me grabé de high school, y todo el mundo, ¿por qué no estudias maestra o algo así? Y yo, o no ni maestra, que si doctora o abogada, y yo, ¿sabes que No puedo, porque eso no es lo mío, y pues, ya tú sabes. <risas> Pero toda esa experiencia que tú tuviste eh, en tus comienzos como cantante, eh, ¿tú recuerdas alguna escena cuando estabas muy pequeña, como me dijiste que eran los 11, 12 años que comenzaste a cantar, uh -huh. eh, que te, de pronto te sentiste como que bloqueada, que no podías hacerlo, o siempre te, o siempre te sentiste con seguridad? Sí, siempre, con seguridad. Nunca lo pensé dos veces, no. Yo Te hago esa pregunta porque, porque la primera vez que a mí me entrevistó alguien, eh, eh, durante los ensayos, al comienzo, me dice, yo te voy a preguntar esto, 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 esto fue en Telemundo. Y, y te voy a hacer esta pregunta, dice, todo, todo preparado, luce, qué sé yo, la cámara ahí de frente. Cuando dijeron, uno, dos, tres, la maestra, eh, la, perdón, la, la, la entrevistadora estaba haciendo, presentándome, qué sé yo, y me hace la primera pregunta. Y yo me quedé mudo. Yo no dije nada. José fue que se metió y salvó la, la entrevista, pero yo sí, me bloqueo. José. Sí, me bloqueo. Claro. Yo cantando me bloqueo, pero hablando no. Hablando hay que mandarme a callar. Vamos a hablar de esa experiencia. Pero Oye, ayuda, que estuvieron ustedes ayuda. dos en el escenario de Discovery You Beauty, porque es algo que la gente tiene que saber lo que pasó. Con, pero más adelante lo Con la única persona que yo me atrevo a cantar en público es contigo. Porque yo sé que eres la que salva, me salva, tú sabes. Claro. De, de, 
de todo eso. Eh, nosotros conocemos mucho tu trayectoria, pero me gustaría que nos contaras un poquito para que los que nos están escuchando y los que nos van a ver en YouTube eh, sepan de ti. Eh, háblanos un poquito de toda tu trayectoria por Sábado Gigante, por um, eh, La Reina de la Canción, eh, Latin Grammy, todo, todo, todo. Háblanos un poquito de eso. Claro, mira, como te dije, empecé a los 11, bueno, empecé a los 11, 12 años. Ahí todavía yo no tenía una carrera porque no sabía cómo era eso. Todavía estaba aprendiendo, solamente sabía que me gustaba estar en los escenarios, pero no sabía cómo se hacía, cómo se grababa un disco, nada de eso. Ya luego, cuando ya pues estaba un poquito más madurita, más entre mis 19, uh, ahí dije, si quiero hacer esto de verdad, tengo que entonces tener un equipo, tengo que, que tener gente que pues confíe en mí para poder hacer pues quizás una canción que no la tenga nadie, que no sean covers, que sea solamente mía. Y de ahí salió No te vas, es la primera canción que realmente yo llegué a escribir. Eh, se llama No te vas, que fue un pop rock, que la pueden ver en... en en YouTube, está ahí todavía, súper vieja, ya ahí no me parecía, pero bueno. Y era como un pop rock, ¿verdad? Eh, de ahí entonces, eh, creo que hice um, una que era un poquito más EDM, que era como, como que más, o sea, como para más de party, uh, que se llamaba Ven a mí. Y luego de eso, un, un, ustedes conocen eh, lo que sucedió más o menos con el merengue, Um, que se acerca pues esta compañía y me dice, hey, te queremos poner allí como, como merenguera, ¿verdad? Queremos tirarte como merenguera, uh, porque yo llevo muchos años, para los que pues no me conocen, llevo muchos años cantando en, en orquesta, salsa, merengue, de todo, y pues se me acercaron a decir, hey, eh, me gustaría que pues yo no te dedicaras al merengue, y yo, bueno, lo voy a tratar, y ahí es que tuve la bendición de conocerlos a ustedes, si se acuerdan. Y ustedes me hicieron las fotos y todo eso, el maquillaje para los Grammys, everything. Uh, pero antes de eso sí, tuve la oportunidad de estar en Sábado Gigante, que fue en el 2014, que me dieron esa oportunidad en Viva la Diva, se llamaba el, el programa. Eh, a mí esa experiencia fue maravillosa, estar allí al frente de, pues obviamente de, es un público, pero también es un escenario donde han pasado un montón de artistas, súper grandes. Eh, y Don Francisco pues me dio la oportunidad y estaba muy contenta, de, gané segundo lugar ahí en Sábado Gigante y luego pues de ahí hice el merengue, no tú sabes, merenguito a, ahí. A que, que continúe Tatiana, perdón que te interrumpo, pero quiero que cuentes una anécdota que te pasó a ti Ay, no. Sí, sí, yo quiero que lo cuentes porque para mí fue una inspiración, para mí fue, fue como que diciendo, ok, me caí, pero no pasó nada ¿Qué, fue, bueno. ¿Qué accidente te pasó? Ya casi creo que fue en la final, ¿verdad? Sí, de, yo era, yo creo que fue casi concurso. la final, ajá, y, y me tocó cantar una canción de un musical, ¿verdad? Y nada, de todo estaba bien, me pusieron una peluca y que de hecho está en YouTube, si lo quieren buscar, Tatiana Liar y Sábado Gigante, sí. ahí está y pueden ver lo que pasó. Y estoy en medio show y hago así, ¡pum! y se me cae la peluca. O sea... En vivo, ahí, peluca. A la, al principio yo no sabía lo que había pasado, porque no la sentí, ¿verdad? Y de momento yo veo al público que hace, ¡Oh! y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Se me salió algo, yo no sé qué está sucediendo. Y me puse a mirar todo, y yo, ¿qué? Yo estoy bien. Y de momento sí que hago así, no me siento el cabello. Y yo tenía, pues, obviamente lo que te ponen para que no esté como, se ve como uno calvo, ¿no? Como una media, una cosa. Ajá, como una media, un mesh. Y ahí yo dije, ay, no puede ser. Pues del mismo coraje, yo seguí. Y me saqué, no sé si te acuerdas, me arranqué eso ahí, lo tiré. Yo dije, no puede ser que yo vaya a salir así en televisión. O sea, sí. que pero conste seguí. que no fui yo el que puso la peluca. Ahí. No, es que no, si hubiera sido tú, no se hubiera caído. No yo se sé. Cae. ¿Quién te puso la peluca? Dilo. ¿Quién Ay, te puso? Sammy, mira, el equipo de Sammy. Don Francisco lo regañó, ¿oíste? Don Francisco lo regañó. Sí, Don Francisco estaba indignado. O sea, él estaba, no, cuando esas luces se apagaron, le dijeron, aquí es que el que votar es el peluquero. Ay, pobrecito, tan lindo ah. él. Pero bueno, no me puso nada, la cosa es que no me puso ganchos, nada. Él parece que pues nada, me pusieron la peluca. Y con el corre y corre, porque eso sí, es, es, es una loquera allí en televisión. Sí, Entonces sí. yo creo que se les olvidó, yo no me acuerdo, que voy a saber yo ponerme una peluca. Si yo hubiera sabido, yo le hubiera dicho, hey, se te olvidó ponerme los ganchos y todo eso. Ya sé, ya no me pasa. 
<risa> ya aprendí. O sea que no ensayaste, no ensayaste el baile con la peluca puesta. Nunca, nunca la ensayamos con la peluca. Este... Y créeme, quizás a lo mejor sí la ensayé, no me acuerdo, pero como no la ensayamos el mismo día, porque los ah. ensayos eran antes, pues quizás eso fue lo que pasó. Porque sí con la ropa me acuerdo que nosotros siempre ensayamos, uh -huh. por si acaso. Eh, sí, sí. Los zapatos, no te resbales y cosas así, pero nunca pensé jamás, o sea, la productora de Sado Gigante, ella cogió la peluca y la puso en su oficina, y dijo que había sido lo mejor que había pasado en Sado Gigante. Me sí, consta porque yo, yo vi el video y de verdad que yo dije, esta sí los tienes bien puestos, porque no paraste, es más, eh, eh, en tu cara no se te vio ni nerviosa, ni asustada. Quizás estabas por dentro súper sí. enfocada, como dicen los boricuas, sí, pero sí. eso no se notó, al contrario. Y, el, y el, todo el jurado estuvo de acuerdo con eso, que nadie, nadie. Yo no me acuerdo quién fue otra persona que comentó algo de que si le hubiera pasado esa, a ella, se hubiera paniqueado y no hubiera continuado. Pero sí. de verdad que felicito porque eso es ser artista. Gracias. Eso es en los momentos difíciles que pasa un accidente en el escenario, saber cómo responder. Claro. Sigue contándonos, nos quedamos en merengue. Ajá, exactamente. Pues mira, hice merengue, obviamente hice, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de caminar en los Latin Grammy uh, con ustedes, que eso fue, me pusieron regia. Bueno, nosotros contigo, porque tú eras la, tú eras la artista. Exacto, nosotros ustedes conmigo. hemos estado como, como fashionistas de ti, nosotros fuimos por ti. Claro, y bueno, la pasamos súper, imagínate, me encantó caminar esa you know, red carpet, yo creo que fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera realmente, caminar por ahí, y, y, y me sentía muy bonita porque ustedes son de lo mejor, y, y nada, después de ahí que hice, hice media tour en Miami, hice un media tour en New York, um, uh -huh. pero realmente el merengue a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta y me encanta, pero... Yo sentía como que no era quizás el género que, que me identificaba, así como yo. Um, y nada, pues luego de eso se rompió el contrato con esta compañía que yo pues tenía, o whatever. Y ahí entonces voy a reina la canción, ¿verdad? Todavía yo estaba como que me rindo, no me rindo, ¿sabes? La industria de la música es súper difícil y a veces pues uno sigue tratando y uno como que, ah, no puede ser. Y en ese momento me llaman así, hey, audiciono por la reina de la canción y yo no sé qué. Y yo, bueno, como me quedé, ok, voy a tratarlo. Audiciono, me escogen y de ahí pues conozco a Sergio George, que todos ustedes conocen. A mí conocí mucha gente, a mí, las muchachas obviamente que, que conocí, todos han sido una bendición eh, de haberlas conocido, cantarlas frente a Olga Tañón, este, Jos Favela, Nati Natacha, a mí esa experiencia fue espectacular. Y de ahí, pues entonces, cuando estamos en uno de los ensayos, pues yo había sacado una canción ya de reggaetón. Y cuando estaba en los ensayos, Sergio George me dice, oye, tú le debes meter a la salsa, ¿por qué no te pones a hacer una canción en salsa? Y yo como que, ¿sabes que a mí eso, la salsa, pues sí, me, como que relaciona conmigo, pero a la misma vez no quería solamente ser salsera. I was like, salsera, no, porque es que el reggaetón un poquito, me gusta, tú sabes. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a mezclar feliz, y de ahí salió la nena de la salsa urbana, y eso mm. es lo que estoy promocionando ahora, que se llama No me da la gana, que la canción está súper, me encantó, de hecho la escribí, porque cuando me sacaron del programa, de lo molesta que yo estaba, que me sacaron, mira yo soy horrible, yo no, no puedo perder, odio perder. No, no odio me lo menciones, no me lo menciones porque tú no eras la única, no me busques la lengua porque <risa> hoy se entera Univisión de todo lo que yo pienso al respecto. <risa> Pues yo, cuando me sacaron, a mí de la molestia, o sea, de, no sé, de que estaba súper molesta, ahí salió no me da la gana. Porque obviamente rápido la gente dice, bueno, quizás es por esto, por lo otro, yo no sé qué, yo no, yo pienso que hice un buen trabajo, y si pues ellos no eran, o darían que no era lo que yo estaba buscando, pues está bien. Pero si estaban buscando la combi completa, pues yo no sé por ahí qué pasó, pero nada, o sea, hay que seguir para adelante. Y lo que hice fue esa que no me da la gana y de eso se trata, de seguir para adelante, de nunca pues renunciar a tus sueños y que si la gente te dice que no, tú sigues ahí. Por eso es que hay una parte que dice no, 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 si te dicen que no, que no, que no sigas, no, tú sigues ahí y trata hasta que lo logres. Y eso es lo que estoy haciendo, obviamente es difícil y sigue siendo difícil, pero no me rindo, 
sigo para adelante, tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico por dos semanas y allá hice pues el media tour de No Me Da La Gana. Hay mucha gente que en el camino he encontrado que ha sido una bendición, además de ustedes, porque de verdad que siempre lo digo, ustedes han sido una bendición en mi vida increíble. Y pues han habido personas que se han comunicado conmigo, hey, mira, yo te quiero ayudar, yo quiero ayudarte pues para que sigas para adelante, yo no sé. Y de ahí pues mira, estoy sonando en República Dominicana, estuve sonando en El Salvador, eh, también en Panamá. Y en diferentes, pues, obviamente lugares que, pues, les ha gustado la música y me han, se han comunicado conmigo, hey, envíame la canción, nos encanta y, pues, ya tú sabes, eso es lo que, lo que se trata, me, estamos en, en a ver si cuando se acabe la cuarentena, vamos y hacemos un media tour en Panamá, también, si Dios lo permite, o sea, poco a poco. Y se acabó la cuarentena. <risa> Que se acabe la cuarentena para que yo pueda seguir promocionando No Me Da La Gana. Sí, hablan, Oye, hablando de la cuarentena, ¿cómo está haciendo Tatiana para, cómo te diré yo, eh, para, para mantenerte eh, siendo tú en esta cuarentena cuando hay tantas limitaciones, hay tantas prohibiciones, hay, hay tantas barreras por todos lados? ¿Qué está haciendo Tatiana al respecto? Bueno, haciendo muchos TikTok videos. <risas> Esos son muy buenos. Yo le aconsejo a todo el mundo. Yo particularmente no tengo TikTok. José tiene ¿Qué? uno y me tiene hasta aquí. Pero no, TikTok está haciendo? no sé cómo se hace. No sé, no sé, no sé hacerlo. Me vas a tener que dar una clase después. Te voy a tener que dar una clasecita. Mira, yo me divierto con esos TikTok. Ay, no. Yo me río cantidad con tus TikTok. Y mira como cuatro, <risas> tres, cuatro tuyos. Y, y me fascinan, de verdad que sí. Tatiana, detrás, detrás de las canciones que tú has hecho, pues por supuesto tiene que haber un arreglista, quien hace la música, todas esas cosas. Eh, ¿Quién es esa persona? ¿O ah, lo haces tú? No, no, ya quisiera yo, imagínate. Yo hago muchas cosas yo misma, pero lo que es la música, eso es algo que pues obviamente es difícil. Eh, pues obviamente mi esposo que hace Illinois, se le hace pues arreglos musicales también, pero Gino Picard fue el que me hizo el arreglo último de No Me Da La Gana de Salsa uh, so, él es el que se ha encargado de hacerme como la, la parte de salsa y tengo dos canciones nuevas que si Dios lo permite pues la, las quiero sacar este año dependiendo pues como la cuarentena surja y pues que los músicos se puedan reunir y de ahí también pues ellos dos, uh, de esas dos canciones también Gino Picard Uh, está pues trabajando esas dos con Illinois también. Entonces ya nos contestaste la pregunta que si estás enamorada y que si tienes un amor. <risa> ella puede estar casada y no enamorada. Ella está casada. <risa> Testigos de esa tía. boda. Está por ahí. El amor de tu vida está por ahí. Que lo está puedan ver. Jugando video games. Eso pues lo dile que se ponga ahí para que lo conozcan, lo vean. Mira aquí. Para Mira que, cómo lo llama, ven aquí. Para que marque aquí. terreno. Para que ¿Qué? marque terreno. Vamos a ver a Joshua ahí para saludarlo. Gracias a Dios que está lindo, porque imagínate. ¿Y el perrito? Vamos Ay, el perrito no está aquí porque yo estoy en Miami Ey, ahora mismo. ¿cómo está? Hello. 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo está todo? Bien, súper. Estamos aquí en Miami. Bien. Estamos en Miami, gritando en Florida. Sí. O están ahora en Miami. ¿Y ustedes sí. viven dónde? En Nashville. 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 Sí, ¿Cómo les va por allá? Ya, yeah. de vacaciones un ratito. Bye. Qué bueno. Yeah. Tengan cuidado. Qué bueno. I Qué... know, we've been using everything, ¿sabes? La, la máscara y todo. La máscara. Hay que sí. Todos los días aumentan y aumentan y aumentan más los casos. De... Yo eso. Y vitamin C. Para, yes. you know. Yo ya te, te voy a dar un consejo. Aprovechando que Tatiana está ahí, está ahí a tu lado, eh, necesito que le des un beso para que marque este terreno, porque ella está muy hermosa y la están viendo en todas partes del mundo. Ah, Así que un besito para que sepan. Ay, Dale un besito. <risa> Así es que sea mía. Exacto, es mía. Wow. Sí, así mismo, yeah. así mismo. Off limits. ¿Cómo hacen? Cuéntanos cómo hacen cuando trabajan la música, las letras y todo entre los dos, pelean, se ponen de acuerdo. 
Peleamos a veces, sí. Sí, sí, a veces. ¿Tú sabes lo que pasa? Que él está tan acostumbrado ya a hacer música conmigo, que él me dice, avanza, y si no hago algo bien, ah, se molesta. Y yo, tú le hablas así a los clientes. Porque yo estoy bien segura que si es otros cantantes, tú no le haces eso. <risa> pues tiene wow. confianza. <risa> No, no, lo que, pasa, no es lo que pasa es que grabar contigo, Tatiana, es muy fácil, porque las cosas salen de una. Exacto, en pero... dos por tres. No, o sea, pero tienes no que puede equivocarse. Que... No puede equivocarse. No, con él no, él dice, no avanza, pero ¿qué pasó si tú siempre la haces de una? Y, y si la hago dos o tres veces, forget it, te molesta. Ya, exacto, exacto. <risa> Oye, señorita, una pregunta, ¿te gustaría tener un superpoder y cuál? Un superpoder. ¡Wow! Esa pregunta está buenísima. Ay, no sé. Ayúdame. Joshua, no te vayas, quédate ahí. Bueno, este... Uno es para volar. Que se puede volar. Ay, sí, me gustaría volar. Está eh, chévere. Me encanta strength. viajar, so... No sé. Super... No, super fuerza. strength. Fuerza no. Este... El, el invisible. ¿Cómo se dice invisible? Ser invisible In estaría In bueno. Invisible. Eso, pero eso está fuerte. Yeah. Eso está fuerte. Entrar uno en los, en los sitios que nadie los vea y que Ay, la gente sí. habla con esta Para cana. ver la gente que habla de ti, para ah. ver dónde se mete Josh. Wow. Cuando, ah. cuando me dice Ay, que va para mía. algún lado. O chequear el celular sin que se dé cuenta. Exactamente, y de momento los botones así. Sin que nadie lo vea, se, me, se tiran solos ahí, Dios mío. Exacto. Tatiana, ¿tocas algún instrumento? ¿Guitarra, piano? Eh, no realmente, solamente el piano para hacer mis vocal y vocalizar y eso así, pero de ahí es cantarte una canción completa en piano, no me hubiese encantado aprender. Josh sí sabe. Sí. Eh, Tatiana, cuando... Si tú tuvieras la oportunidad, alguien te da la oportunidad de viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerías? ¿Y por qué? Ah, me gustaría el futuro, no sé. El futuro. A ver, a ver si ha valido la pena todos los años de, <risa> de música sacrificar. y de todo, a ver dónde, dónde, qué sé yo, dónde voy a llegar. ¿Tú te imaginas que llegues allá al futuro y te consigues así los big boards gigantescos? Ay, qué rico, eso sería, imagínate. Me sí, imagínate un un billboard allá en Nueva York, de eso que están todos los screens de, de, de todos colores, en, desde el piso hasta el techo, hasta allá arriba, con Ay, Tatiana sí, y Ari se presenta esta noche, que sé yo que tiene lo otro, y que esa imagen, esa fotografía, esté hecha por el mejor fotógrafo de, 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 del sí. mundo, que se llama Ije González, que soy yo. Entonces, el mejor maquillista y estilista, que sería José. Porque tú no, tú no te vas a escapar, yo te lo dije de un principio, no importa, pero tú te vayas, nosotros estamos contigo y cuenta con nosotros. Thank you, thank you. Los amo tanto, demasiado. Y nadie yeah. me hace el make-up con ustedes, jamás. <ríe> no, quiero decirte que la gente que te maquilló en Miami, bueno, acuérdate que yo te lo, lo comentamos, sí. te maquilló espectacular. Muy lindo, de verdad, sí. Quedó muy mis lindo. respetos, muy bien hecho. Tú sabes que yo, cuando no me ha gustado, yo te lo digo y cuando no me gusta, te lo digo. Y e hicieron un trabajo excelente. Pero claro, cabe, resaltar, sí. cabe resaltar que la vez que fuimos a los Latin Grammys, tú fuiste una de, de, de una de diez, algo así, de los mejores maquilladas y peinadas de los Exactamente. Latin Grammys. Exactamente, sí, estuvo en Univision, hizo un artículo donde salí una de las mejores maquilladas, así que ya tú sabes, este, y siempre. Sí, en y ella Ariana, ha sido... me lo hizo Mariana Frontado y fue muy buena. Ella es súper, súper buena. Excelente. Y en Puerto Rico me lo hizo Nora Santiago y ella es muy buena también. He eh, tenido la oportunidad, ya te digo, de, de tener muy, gente muy, muy buena uh, que pues que me trabaja bien porque si me lo hago yo, forget it, como hoy. Por eso es que tengo la gana. No, no. <risa> Oye, eh, eh, tú, supimos que estuviste en unos premios hace poco en Puerto Rico. Uh -huh. Estuve en los premios eh, Tu Música Urbano. Tuve la oportunidad de caminar el, el, el red carpet allí y fue maravilloso también, ya tú sabes, en mi isla, que yo hace muchos años yo nunca había hecho media tour ni nada de eso. Fueron los primeros comienzos donde yo sí estuve en diferentes pues, escenarios, pero yo era chiquita. 
O sea, que nunca había tenido como que esa oportunidad de estar allí en mi isla, de estar en televisión y de caminar el red carpet allí. Imagínate, yo estaba súper, súper contenta de hacerlo en mi país. Perfecto. Eh, ¿Quién ha sido tu ejemplo a seguir? Eh, ¿Artísticamente o alguien que me haya inspirado? En tu vida, tu vida general. Déjame pensar, porque yo pienso que mi mamá siempre ha sido como esa persona que, yo, que me ha inspirado mucho porque, pues obviamente... Ella es muy fuerte, es una mujer muy fuerte, que ella pasó por mucho, obviamente pues con mi papá, eh, se divorciaron desde que yo era bien pequeñita, y siempre, a pesar de que sí yo la he visto llorar, es bien fuerte. Ella es como que sigue hacia adelante, y no, no importa lo que pase, y ella es como que más mi inspiración de, de eso, de, de seguir hacia adelante y nunca, nunca, nunca rendirse. Uh, pero mi inspiración es la J-Lo, o sea, I love J-Lo. Everybody loves J-Lo. Everybody, Everybody loves J-Lo. Lo. I know, I sí. love her. Like, para mí, ese es el tipo de artista que yo quiero ser. ¿Sabes? Yo quiero, obviamente, yo empecé bailando también. Ella comenzó como bailarina. Eh, de ahí, pues, ella también actúa, canta. Y eso es lo mío, las tres cosas. Me encanta actuar, me encanta bailar y me gusta, pues, obviamente, cantar. Así que ella es como que mi ejemplo en, en, en el sentido de que pues me encantaría llegar a como ella, que lo puede hacer todo, que ella pues tiene un balance muy bueno, muy bonito entre productora, entre pues que está produciendo sus propias y dir dirigiendo sus propios shows, y ahí también te saca un disco y tiene una familia, tiene dos hijos, o sea, la mujer es una superwoman, ya sí, sé sí. cuál es el super, el, el super, <ríe> lo que power. yo quiero hacer es J-Lo, <ríe> Oh, ese, eso es, es tremendo superpower. ¿Viste? Eh, superpower, Tatiana... J-Lo. Y quiero su booty ah. también porque no tengo. Sí. ¿Ha, ¿Ha viajado a otros países? Sí, he viajado. Este, fui, Hemos ido a Jamaica, a México, a las Bahamas. Oh, Bahamas, qué rico. Uh -huh, ¿Cuál, te gustaría, por allá? ¿cuál te gustaría visitar? Me que no hayas ido. Um, me gustaría ir a Colombia. Me han dicho que es muy bonito allá. Eh, sí, me gustaría ir a Panamá eh, para hacer pues el Miria Tour, porque dicen que es muy bueno y bonito allá y que la gente apoya mucho lo que es la salsa urbana. A República Dominicana, aunque ustedes no lo crean, nunca he ido, que está un charquito de mi país. Ajá, sí, cerquita. Pero nunca, nunca tengo oportunidad. Yo llegué a ir a Cuba también, a Guantánamo Bay, y allá canté a los, a los militares. Oh, sí, qué bien. Sí. Y tuve la oportunidad de hacer eso y fui a Cuba también. So. Pero sí, me encantaría ir a Panamá, me encantaría ir a Colombia. ¿A dónde más? No sé. A todos lados. Yo quiero ir a... Hablando de Cuba. A... Uh -huh. Hablando de Cuba, ¿viste la película nueva esta que salió en Netflix de Cuba? Con Penélope Cruz. Sí. Sí, la vi. Oye, Penélope Cruz hizo un buen papel. ¿No lo piensas? ¿No te gustó? Penelope. A ella le gustó. Creo bueno, que ella... ha sido la película más mala que yo he visto en mi vida. <risa> Aparte... Mira, es lentita. Es mala. No, 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 no es lenta. Es, es mala. muy mala. Pero, eh... pero es cuestión de producción, no, no es de los artistas. Aparte... Es la producción, la, la dirección de la película fue muy, muy, eh, no fue muy exigente. Entonces ella hablaba como una cubana, pero una cubana que existe muy poquitas como ella. Porque la cubana normalmente es de sangre caliente, manotea, habla fuerte, eh, tú sabes, pero ella se veía como que, yo no sé, como que estuviera como que, como que le dieron una, un, una pastilla y las tenían como calmaditas, y las cubanas no son así. Pero bueno, aparte de la actuación, aparte de la actuación que a mí no me gustó, eh, la historia está tergiversada. Creo que es una ofensa para nosotros los cubanos. ¿De verdad? Que nos, que nos tuvimos que ir de Cuba porque eso no fue así. Ahí todos lo ponen como que nosotros los que estamos aquí éramos los malos y los cubanos que están en Cuba y el gobierno eran los víctimas del bloqueo y de todas esas cosas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a seguir, vamos a seguir contigo. Sí, te... Cuéntame, ¿cuáles son tus mayores miedos? Si es que tienes algún miedo. Le, mira, secreto acá, le tengo miedo al agua, no de bañarme obviamente, pero este, 
yo puedo estar en una piscina y todo, pero si me va a pasar el agua de aquí, no me meto. No. Wow. ¿Y qué Tienes otros miedos tienes? Agua. Nosotros miedo? sabemos que tienes un miedo a algo. Sí, se vemos. Que ella y yo hemos hablado y hablado. Mira, a ver, Emma, esto lo voy a, recuerda, lo, voy a, lo voy a chismear aquí en público. Señores y señoras que están viendo el programa. <risa> Cuando usted ven a Tatiana con los deditos parados así, es porque ella va por una escalera que se mueve, ¿verdad? Así. Y va con los deditos agarrados así porque ya tiene miedo, pavor a los gérmenes. <risa> Pero es, no es miedo, es que tú sabes favor a los gérmenes. Y se lo digo porque cuando estamos en, la, en Las Vegas, que salíamos en la noche a pasear de un lado a otro, de un hotel al otro, nos trasladamos por eso, esos puentes se mueven. Y yo sí vi a esta tierra que está con los dedos así. Yo digo, ¿será que tiene un problema físico a las manos? Y ponía las manos. Y era que tocaba con dos deditos nomás el coso ese, por el resto no. Pero también me recuerdo muy bien el, la fobia que le tenía a los gérmenes. ¿Cómo has hecho con el coronavirus? Ajá. Bueno, pues ¿Cómo? Es que yo abro las puertas y todo con papeles o empujándolas. Si son del pueblo, yo las empujo ahí. <risa> <risa> pues sí. Y cada vez que si hay alguien y me saluda, yo gracias. Oh, Lord. Con el... <risa> de lejito. <risa> Exacto, yo sí, muy gracias, claro. Ajá, ¿qué ibas diciendo? <risa> y yo... <risa> Así es. Oh, no pero, no, pero también le tengo miedo a los sapos. Yo odio los sapos. Sí, a los sapos. Ay, Jay también le tiene miedo a los sapos. Yo, yo no le tengo miedo, le tengo es asco, pero brutal. Pero yo Solamente también. Tratar de pensar esa cosa babosa, Ay, esa piel babosa. Y una vez, miedo. una vez, Tatiana, una experiencia que tuve, yo iba a, salir, iba a trabajar a tomar fotografías y yo iba con mi maleta. Eso hace muchos años. Cuando yo salgo del apartamento, yo siento que algo me brinca y me cae aquí en la cara. No, Eran esos no, que no. se pegan las paredes que son no. como, como, como blanquitos. Mira, yo fui a trabajar esa noche con el cachete rojo porque yo me eché vinagre, alcohol, perfume, me lavé diez veces la cara de, y yo tiré la maleta contra el piso sin pensar que se rompiera la cámara ni nada. Pero la verdad que son bien asquerosos los amos. Yo los... Like, me dan un asco a mí también, horrible. De que si tú me cuentas una historia de un sapo, a lo mejor tengo unas pesadillas horribles como que me quieren comer y todo. O sea, los <risa> odio a muerte. Y una vez había uno al frente de mi puerta y yo me fui por una hora a ver si cuando regresara ya no estaba. Muero. O sea, ¿Y, muero. ¿Y por qué no hiciste así como para que se... no le tiraste una piedra o algo? No, 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 no. Muero. O sea, yo lo vi y yo dije, ¡Ah, me voy. Por donde dijo, mire, me voy, no puedo ir para casa. Está el sapo ahí. <risa> oh, my God. Tatiana, ¿cuál es tu color favorito? Me encanta mucho el azul turquesa. ¿Es turquesa? Oh, okay. Sí, más o menos. Turquesa, sí. Sí. Y me gusta mucho el negro, si es en ropa. Y el rojo. Negro y rojo me gusta vestirme así. Ah, pero el oh, azul no. turquesa es para cosas. O sea, me gusta adornar mi casa con el turquesa, que es como que bien bonito con el gris, así, pero el turquesa me encanta. ¿Crees en Dios? Sí, seguro. Ese es el que me tiene parado todos los días aquí. Fuimos por mucho tiempo a la misma iglesia. Claro, ah. imagínate que yo la extraño, sabes que no hay iglesia como esa. Yo estoy no. en una por allá en Nashville y es muy buena, bueno, puedo decir que no, pero la Discovery es la Discovery, man. It's, I really miss it. Es lo máximo, y nosotros sí. estamos sufriendo pues con la cuarentena que se cerró la iglesia, lo siguen transmitiendo live, pero no es lo mismo. Lo, te lo están transmitiendo todos los domingos. No, a la, lo vemos a la, todos los la, 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 Pero no es lo el, mismo. El templo nuevo quedó espectacular. Espectacular, espectacular. ¿Ya lo abrieron? Ya. El nuevo, el de San Le. El de febrero. Tú te vas, tú hasta algún día vienes, tienes que ir. Tú te acuerdas la pantalla LED que había, ¿verdad? Uh -huh. Allá la pantalla va de una pared a la otra. Eso parece un escenario de Hollywood. Increíble. Un escenario, un stage, dos veces, dos o tres veces más grande que el de allá. Y la espectacular. Por, por el Florida Mall, ¿verdad? Todavía era por ahí. Sí, cerca del Florida ah, Mall. Sí, me encantaría sí, sí. ir. Me encantaría muy, ir. Muy bonito, iglesia. muy bonito el edificio, la, el concepto del edificio, la distribución. Está espectacular. Parece que fuera a un edificio así de New York o algo así. Está muy lindo, de verdad. Es el mismo pastor, ¿verdad? También. 
Es el, el mismo pastor, sí. Yo no... lo amo, que tanto que pasó él por eso del cáncer y todo, y está sí. bien, qué bueno, me alegro un montón por él. Sí, sí Ay, él está bien. está bien, gracias a Dios. ¿Eres rencorosa cuando la no, gente... para te... nada. ¿No? Al revés. La gente a veces me dice, pero ¿y por qué tú todavía hablas con esa persona? Y yo, es que no vale la pena. Uno, el, el que es rencoroso se enferma a sí mismo. Yo para nada, no ni con mis ex, los que me han hecho cosas por ahí, son amigos míos, o sea, no vale la pena. El rencor no es, no es bueno. Mate la Vamos a hablar pena. ahora de aspectos físicos. Okay. ¿Te harías alguna operación para cambiar algo? Un montón. <risa> te tenemos un cirujano plástico que te podemos recomendar. Perfecto. Ella y lo te conoce. Descuento. Es venezolano. Cuéntame, Mira, cuéntame qué te quisiera quieres, operar. ¿Quieres que empiece? Okay. Sí, claro. Me haría la nariz. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué quieres hacer? Gente? O sea, mira, mira la de ladito. Está aquí, raspármelo. Si me está mirando, que me dé un descuentito, please. <risa> ok. <risa> eh, y así como alargármelo un poquito. Y quizás las cejitas así como para arriba. Ah, pero eso con voto. Con Botox se resuelve. Ay, no, pero así como más altita, como es así, que te, la, te hagas la nariz. María Félix, que te llegue aquí arriba, la sea. <ríe> no para tanto, pero... Y ah, me okay. haría los perridientes. Sabes que yo muero con los perridientes. Le llaman perridientes, pero son los... ¿Qué son? O lo, los... Um, las, las mascarillas. Los veneers, las mascarillas. Sí, porque tengo estos viraditos. ¿Ves? Me encantaría tener eso, pero más nada, fíjate. Bueno. Eso es todo, por ahora. Ah, no era mucho. Ah, no, pero tú dices los veneers o, o las máscaras arriba. Los veneers. Ah, oh, los veneers, ok. Sí, okay, para que sí. estén todos los derechitos y bien blanquitos. Eso, eso no es mucho. Eso, eso no es mucho. Sí, no. porque tú sabes, las orejas son un poquito grandes, pero con eso no puedo hacer nada. Entonces, pues me las tapo. <risa> Ustedes saben que yo odio mis orejitas. Yo ¿verdad? sé. Ponle, ponme el pelito aquí arriba para que no se note tanto. Oye, ¿qué es lo que más te molesta de una persona? ¿Qué es lo más qué? Te molesta de una persona. Ah, que sea mentirosa, quizás. Yo pienso que digan la verdad ahí. No me mienten. ¿Te han, ¿Te han mentido mucho? Sí. No mucho, pero me han mentido. Pero te han mentido. Eh, pero cuando te miente no te vuelves rencorosa. No, no me vuelvo rencorosa, pero... Pero se molesta. Pero no se me olvida. No me... <risa> como... Sabemos cómo actúa cuando se molesta. <risa> lo sabemos muy bien, muy bien. Sobre ahora, todo... ahora. Sobre me todo molesto, se siente... claro. Claro, <risa> ahora. Como decía Celia Cruz, yo perdono, pero no olvido. Me... Exacto, me sale lo Yo sé, sí. Sí, sí, yo, yo, te... yo no soy rencoroso, pero yo no, yo no, yo no olvido. Yo te perdono, no te olvido, no, no, no. no vuelvo a caer en lo mismo otra vez. Oye, háblanos un poquito de No me da la gana. Eh, quiero que me hables de ese tema, dónde la gente lo puede conseguir, eh, cuál fue tu... Ya hablaste un poquito de la inspiración, pero háblanos más de ese sí. tema. Sí, mira, la inspiración, como te digo, salió de, eh, de Reina la Canción porque salí de allí y pues tenía que usar mi energía de, de pues, que como estaba molesta de lo que estaba sucediendo, este tenía que como que sacarme eso de adentro y no hay mejor manera que hacerlo en una canción. O sea, eso muchos artistas lo hacen y yo creo que es lo la mejor. Mayor. Sí, donde salen los mejores hits, yo creo que es ahí, cuando tienes ese sentimiento, pues, ahí. Y de ahí salió la inspiración, ¿verdad? Eh, ¿Y qué más te puedo decir de No Me Da La Gana? A mí se trata de eso, de que pues uno siga con sus sueños. Es una mezcla de reggaetón con salsa, si la pueden escuchar. Eh, ya está disponible en todas las tiendas, eh, ¿sabes? En el internet, está en Spotify, Google Play, a I mí, mean, todas la, la, las tiendas eh, discográficas que ya no son discos, que son del internet, que se me olvidó sí. el nombre, pero eso mismo. Um, <risa> están ya todas disponibles ahí y nada, se trata de eso, se trata de que no me da la gana de escuchar negatividades de escuchar que la gente me diga, ay, ríndete, ya lo has hecho por, por muchos años, ya eso a lo mejor no sucede. I'm like, no, 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 no. Uh, ok, Tina Turner. Pues, ¿ah? Tina Turner triunfó a los 60 años. wow pero yo espero que no me tarde tanto, muchachos. <risa> pero que te digo, que tú estás empezando. 
Cántanos un pedacito chiquitito ahí de No Me Da La Gana. Mira, tiendas digitales, gracias. Tiendas digitales. Ah, sí. Tiendas digitales. Tienda digital. está ahí bendito, no le sale la palabra, no le sale. Tienda Exacto. Tiendas digitales. Eh, Dale, fíjate. No okay. me da la no, gana. No me da la gana de escuchar fantasmas, de escuchar hipocresías que no traen nada bueno a mi vida. No me da la gana de darle importancia a críticas negativas de los que se mueren de envidia. ¡Eso! Wow. Para los envidiosos. Para los envidiosos. Para los haters. Para los haters. Que, que hay muchos. Que, que, hay, que, hay, que hay muchos. Tatiana, ¿tú eh, te has arrepentido de algo en la vida? Sí, de muchas cosas. De muchas cosas. ¿Puedes nombrar alguna? Mira. En la música. Uh -huh. Ha habido oportunidades que yo he dejado de... Pero a veces no es mi culpa. Eh, cuando yo tenía 17 años, a mí se me acercó una de las productoras de Sábado Gigante en ese tiempo, era hace muchos años. Uh -huh. ah, porque yo cuando tenía 17 años, yo estuve en Sábado Gigante también. Ah. Lo que pasa es que, eh, pues ahí pues no estuve mucho tiempo. Y esa productora de Sábado Gigante me dijo que si yo me iba con ella a Chile para otro programa, eh, yo podía hacer mi carrera allá, en Chile. Pero yo no tenía suficiente edad como para hacer algo así. Entonces, pues le pregunté a mi mamá y ella me dijo, absolutamente no. Claro. <ríe> o sea, ella me dijo, tú eres una nena, ¿cómo tú vas a irte allá a Chile Hacer la música, yo no sé ni con quién tú vas a estar. Y yo, mami, pero ella es productora, ella tiene dinero. Ella me dijo que me podía hacer, ayudarme a hacer la carrera por allá. Y me dijo que no. Y yo siempre me he preguntado si quizás qué hubiera pasado si yo me hubiera ido. ¿Sabes? ¿Dónde estuviese? ¿A cuán lejos hubiese llegado? Yo so, siempre algo, siempre, siempre pienso en eso. Cuando pues, se me han hecho difícil las cosas, yo, me a lo mejor si me hubiera ido... Eh, en ese momento para Chile y esa persona me hubiera dado pues la oportunidad eh, a lo mejor estuviera en, en otro momento en mi vida, porque ella esa, esa persona también tiene artistas ahora mismo que están súper pegados entonces uno pensando en eso, yo wow, I can believe it. y a veces los mismos padres, digo yo este, pues te triunfan, no lo, los sueños, no te los tronchan, porque no, eso mi mamá nunca lo hizo obviamente ella siempre quería que yo hiciera lo que yo hiciera pero en ese momento Puede ser un susto, o sea, tú no vas a dejar a, quizás a tu hija que se vaya así por, por irse a, a otro lugar, a otro país, que no sabes cómo le va a ir. So, en ese sentido, pues eso sí, siempre, siempre pienso que hubiera pasado. ¿Qué hubiese pasado claro. si yo me hubiera ido para Chile? A lo mejor pasa, los, padres, <risas> los padres tienen, tienen presentimientos y, y yo sí. siempre considero que a veces las cosas se dan en su tiempo. También. Por eso, como dice José, no atiende a tu necesidad a los 60 años, pero a, la, a todas las personas se le dan en su tiempo y, y me consta, y me consta, porque eh, hay situaciones que yo a veces, yo quisiera hacer esto, lo otro, yo quisiera tener tal cosa, y Dios nos los manda justamente cuando es el tiempo, en el tiempo de Dios. Así que ser paciente, hay que ser muy fiel a Dios, pedirle sí. mucho a Dios y dejarle saber lo que uno quiere, aunque él sabe lo que uno quiere y lo claro. que uno necesita pero él se lo va a dar a uno en su tiempo. Pero uno tiene que seguir batallando y prepararse, pero no, 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 no baja la guardia. Como claro. tú dices, no, no me da la gana. No me no da me la da gana, gana de parar. Exacto. El problema, el problema, Tatiana, que lo que la gente no entiende, esa gente que te dicen eso, no entienden, es que tú no vas a parar nunca de hacer música porque esa es tu vida. Exacto. Eso es por lo que tú vives. Es, es, esa es tu pasión. Tú sí. naciste para eso. Exacto. Eh, Podrás hacer otra cosa, lo que sea, pero tú naciste para cantar. Amén. Porque no todo el mundo, ahora hay mucha gente que canta, pero todo está arreglado, todo está con computadora, todo está. No todo el mundo puede cantar como cantas tú. ¿Me entiendes? Sí, sí, en vivo, sí. directo, ahora, ya, en tono, eh, con afinación. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, eso tú no lo vas a dejar de hacer nunca. Ese, ese, es, ese va a ser el trayecto de toda tu vida, todo lo que ha sido hasta ahora y lo que está por venir. Amén. Que van a ser muchas cosas buenas, claro muchas que... cosas buenas. Yo a veces en esta industria me molesto mucho 
porque uno ve unas, unas canciones y unos arreglos musicales que son una basura, para no decir otra palabra, claro. que, que lo puede componer hasta mi nieta que tiene ocho años y se pegan y están pegados y eso. Pero esa es la basura que la gente quiere oír, porque Exacto. lamentablemente la sociedad de hoy no sé qué es lo que les pasa. Eh, todo lo que quieren oír es eso, cosas que no enseñan nada, que no tienen ningún nada. Claro. So, vamos a, a ver qué nos da, A mí me da mucho miedo hablar de ese tema porque entonces rápido dicen, ah, que si sí, esta, whatever. Eh, pero yo estoy de acuerdo contigo y a mí esas cosas me frustran muchísimo porque uno pone canciones de los 80 y pone canciones de los 90 cuando que se trata de amor, que se trata de realmente feelings. ¿Sabes? Y de eso estaba yo teniendo una conversación con una amiga. Yo, wow, o sea, la música de antes era de lo que tú sentías, era verdadera. La de ahora, todo lamentablemente se no. trata de lo mismo. No, ¿Sabes? Lo... Sexo, la de ahora es. O hangar, Obvio, no te mames. Oye, te cállate la Exactamente. Y, y esa es la cosa, se me ha hecho bastante difícil. ¿Sabe? Hay gente que se me acerca y me dice, hey, vamos a colaborar juntos, ¿verdad? Y pues mira, tengo esta canción y cuando yo la leo, yo, o sea, I'm sorry, pero yo no voy a cantar ese tipo de canciones. Y, y, y mira, y sabrá Dios, no sé, ¿sabe? en algún momento sí quizás cante algo que no es lo que siempre he cantado, pero no soy yo. O sea, yo no puedo pararme en un escenario y cantar de ese tipo de cosas porque no, no soy yo. Y no. mis, mis, ¿sabes? mis líricas siempre van a ser, no necesariamente tienen que ser positivas, pero van a ser algo de amor, van a ser algo de, de realidades, ¿sí entiende? No, yo me ahí de que me fui para el par y pues me acosté con este y aquel y aquí y aquel y si no, pues mira, estoy soltera, vengan unos cuantos. O sea, no, <risa> y si te engañé, no me acuerdo. <risa> Exacto, o sea, yo personalmente como artista, esa no es Tatiana Liari. A mí no me criaron de esa manera. Yo considero que, pues, si eso es lo que está vendiendo, pues, lamentablemente nunca lo voy a lograr vender. Eso es lo que yo digo. Si eso es lo que... Is that gonna take para mí hacer eso? Entonces, está bien, estamos bien. Aquí me quedo. Pero I'm not gonna do that porque no soy yo. ¿Sí me entiende? Y yo estoy totalmente de acuerdo con ser sexy y todo eso. No hay ningún problema. Pero de ahí a lo que es lo vulgar, no. I just... It's not me. Yo no, te, yo, yo no te visualizo así, ¿no? No. ¿Cuál, cuál, es tu mayor, ¿Cuál es tu mayor defecto, Tatiana? Mi mayor defecto, tengo un fuse bien pequeñito, ¿sabes lo que es eso? ¿Un fuse? No, un fuse que rápido... ¡Oh! Me... Sí, ah, sí, eso es como un fusible. Un fusible. To make me really mad. <risa> Eres de mecha corta. Exacto. Dice, me me echa corta. Eso se lo dijeron una vez a él. A él. Yo, no, a mí, a, no, a, mí, a, mí, a mí. Me escribieron los social me dice, oye, porque yo respondí inmediatamente que alguien dijo una estupidez ahí. Y de una vez me dice, oye, tú tienes la, la, la mecha corta. Y yo no entendía. Y es porque la mecha de la dinamita. O sea, que será la que mecha corta, corta no la tiene. Preste rápido. Sí, a mí fue que me lo dijeron, ¿verdad que sí? Tatiana, eh, nosotros eh, durante todo este tiempo que te hemos conocido... Eh, hemos compartido muchas cosas, eh, hemos ido a, a presentaciones tuyas, ¿verdad? Eh, también hemos compartido muchas cosas en los Red Carpet, en los Latin Grammys, en diferentes eventos. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de, de Tatiana no es solamente la figura, porque vuelvo y repito, tiene la cintura más chiquita que Talía. Eso lo, me consta, lo verifico. Tiene una figura súper espectacular. Thank Pero you. una de las cosas que yo, yo sí he visto de Tatiana es que Tatiana nunca dice que no. Las veces que particularmente nosotros hemos dicho, mira Tatiana, vamos para que cantes en, en Discovery, Discovery Beauty, Beauty, ¿verdad? Para eh, las sobrevivientes la sobreviviente de, de cáncer. Lo primerito que tú me dijiste, AJ y José, yo estoy para ustedes y mucho más para ese proyecto. ¿Qué experiencia tú viviste? Porque ese día fueron, fueron algo, varias combinaciones. Aparte de la sobreviviente de cáncer, también acababa de a pasar el, la sí, tragedia de Fultz. Y, y tú también, un, un amigo tuyo falleció allí, varios amigos de nosotros fallecieron. Entonces, a ti te tocó cantar con José, 
en una presentación en el escenario. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo tú, tú...? Al revés, a José me le tocó cantar. Bueno, bueno. José <risa> ella era la artista. Ella era la artista. O sea, José cantó contigo. Que Cantamos después contamos, de, después contaba cuando se le, can, can, se le olvidó la letra y tú continuaste cantando. Que yo decía, ¡yay! Yeah! Oh, por allá, porque yo decía, José, ya se equivocó, ya... ya. Ya lo es que todo. se pone nervioso, pero eso es normal, es ok. Claro. Yo te pero salgo, no, te digo. No te los me... nervios como tú, que tú lo utilizas, pero para hacerlo mejor todavía. Mm -hmm. Él no, él se calla, se, se le bloquea la garganta. Bueno, <risa> volviendo otra vez a lo que estamos hablando. Eh, ¿Qué tú sentiste en ese día específico, en ese día que tú cantaste eh, para lo, los sobrevivientes de Pulse, para, perdón, para las víctimas de Pulse, las sobrevivientes de cáncer? Eh, durante todas esas emociones juntas o unidas ese día, ¿qué tú aprendiste ese día? Eso fue bien emocionante. Me acuerdo estar en el escenario y de ver... A I mí, mean, yo siempre voy a ayudar a ustedes donde ustedes me necesiten, obviamente. Pero más cuando, cuando ustedes hacen un show que siempre es para algo benéfico, para, pues, para ayudar a las personas, porque ustedes tienen un corazón de oro. Y claro. ese día, treparme en el escenario fue difícil porque, ah, no sé si a ti te pasó, José, pero teníamos como un, un... Era un taco en la garganta porque yo perdí sí, dos amistades en post. Claro, y eso fue lo que me pasó a mí, que yo hice eye contact Uf. con la hermana de Juan Exacto, Pide de Conde. Y ahí fue donde no pude seguir cantando y tú me ayudaste. Sí, fue, es bien difícil y... Y, ¿sabes? Nosotros a veces los artistas piensan que uno, pues, ay, le pasa algo y se trepa en el escenario y uno tiene que, pues, obviamente, pues, hacer lo mejor que pueda. Y, claro, uno lo hace, pero hay que tragar hondo porque hay muchas veces que esas cosas duelen. Cuando mi papá murió, me acuerdo que tres días después yo tuve que hacer un show. Y wow. yo lo hice y a mí nadie sabía que se me había muerto mi papá. Nadie en ningún momento sabía. Wow. Y cuando, entonces cuando yo salí de allí, eso fue llorar, que yo no podía parar de llorar, porque yo me imaginaba a mi papá mirándome mientras yo cantaba. Y en eso del post, ¿sabes? Fue, fue bien emotivo. Yo no sé ni cómo lo pudimos hacer, porque estábamos los tres, ¿sabes? Que Omar también, él había perdido gente. Um, y fue bien difícil para nosotros esa semana de, del post, eso fue horrible. Fue difícil, sí. eso me, si no me acuerdo, el evento fue en agosto, ¿no? Y eso fue en junio. Y eso fue en junio. Pero recién que acabó de pasar. Reciente. Eso fue muy, pero emocionante a la misma vez porque le estábamos regalando a la gente esperanza, que eso es algo muy bonito. Y, y pues estaba feliz al mismo tiempo de pues poder darle mi voz y la música para algo pues positivo, pero obviamente sí fue bien difícil, muy difícil. Y, y aprendí de eso, de que uno tiene pues que tragar hondo y seguir para adelante y, da, y ser fuerte para darle pues esperanza a otros y, y la inspiración claro. a otros. Claro. Bueno, la hora pasó muy rápido, ya <risa> casi vamos a terminar y llegó el momento de la coronación. Vamos a coronarte reina de belleza y estilo by AJ. Me encanta, AJ va a ver la pero... puntuación. Va a chequear la puntuación, la puntuación aquí que te han dado los panes que bueno, han estado al tanto. Esto, esto está candela aquí, porque tú tienes la puntuación, o sea, el total de... <coughs> I'm sorry, se me fue la voz. <coughs> de de 9.87. Aquí se quizás así que ganaste la corona. Ah, ok. Ay, así rico. que súbete, súbete ahí un así, poquito. Así. Necesito, Ay, necesito sí. hacerte un, un screenshot, así que quédate así, okay. mientras la hago por acá. Salimos nosotros. Perfecto. Perfecto. Ah, Congratulations. Thank you. Me, me, me tiene que, que hacer, ya va, tiene que hacer, tiene que mantenerla allí. Tiene que Yo hacer como, como la, la Miss Puerto Rico cuando me dormí universo. Sí. Eso. Toma, tómate un screenshot ahí. Mira qué bien se ve ahí. A ver, a ver. A ver ¿Puedes si me sale. Ahí me la... Perfecto. Bueno, ahora sí tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todas las personas que lo están siguiendo. Y tenemos solamente 30 segundos para despedirnos. Las últimas palabras, Tatiana. Gracias, a ustedes. Palabras. Los quiero, los adoro. ¿Cómo? Bueno. bueno, muchas bendiciones. Cuídense mucho, pórtense bien, pónganse la mascarilla, mantengan los seis pies de distancia, lávense las manos, a ver si acabamos de salir de esta tragedia. Los queremos y recuerden, you, you are, are beautiful. beautiful. Yay! Love you guys. Love you.